ஹாய் அண்ட் ஹலோ வெல்கம் டு சேனல் தோனா விகாஷ் இப்போ சேனலில் டைனமிக்ஸ் ஆஃப் மிஷின்ஸ் ரெகுலேஷன் டூ தௌசண்ட் செவன்டீனுக்குரிய சிலபஸ் அண்ட் நோட்ஸ் வந்து நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் இதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா யூனிட் த்ரீ அண்ட் யூனிட் ஃபோர் கம்ப்ளீட்டாக வந்து முடிஞ்சு அண்டு வந்து யூனிட் ஒனில் ஒரு லெக்சர் முடிஞ்சு அதனால தான் வந்து முன்னாடி கன்ஃபியூஷன் இருக்கிறனால தான் இப்போ இதுமாரி நைன்டீன் அது மொத்தம் ஒன் பத்தொம்பது லெக்சர் பார்த்துருக்கோம் இப்போ யூனிட் ஒனில் செகண்ட் லெக்சர் சதவீதம் அர்த்தம் நைன்டீன் பார் ஒன் ஐஃபன் டூ அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் செகண்ட் லெக்சர் இப்போ போனதில் வந்து இனிஷியல் ஃபோர்ஸ்னால் என்ன டிஆர்எம் ப்ரின்ஸிபல்னால் என்ன அப்புறம் வந்து என்னென்ன மெத்தட்ஸ் இருக்குது ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு வெலாசிட்டி அண்ட் ஆக்சல் ஐடென்டிஃபை பண்ண மெத்தட்ஸ் இருக்குது பாலிட்டிக்கல் மெத்தடில் வெலாசிட்டி அண்ட் ஆக்சலேஷன் ஆஃப் பிஸ்டன் எப்படி ஃபைன் பண்ணுறது விபி அண்ட் ஏபி எப்படி ஃபைன் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி பார்த்துருக்கோம் இப்போ இதில் அதுவும் கண்டினியூஷனாக எப்படி ஆங்கில வெலாசிட்டி அண்ட் ஆங்கில ஆக்சலேஷன் ஆஃப் கனெக்டிங் நாட் எப்படி ஃபைன் பண்ணுறதுன்றது பார்க்க போகிறோம் அதை முடித்ததுக்கு அப்புறம் ஒரே ஒரு பாலம் மட்டும் நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் கரெக்டாக இப்போ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி வந்து வீடியோ பார்க்காதவங்க இந்த வீடியோ டெஸ்கிரிப்ஷனில் உங்களுக்கு வந்து யூனிட் த்ரீ அப்படின்னு ஒரு பிளேலிஸ்ட் இருக்கும் அதேமாரி யூனிட் ஃபோருக்கு யூனிட் த்ரீக்கு ஒன்று யூனிட் ஃபோருக்கு ஒன்று ஒரு பிளேலிஸ்ட் இருக்கும் நீங்கள் பிளேலிஸ்ட் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா வீடியோமே வரும் அப்புறம் வந்து இந்த யூனிட் ஒன்றில் வர ஒவ்வொரு வீடியோவுக்கு தனியாக லிங்க் இருக்கும் நீங்கள் லிங்கை கிளிக் பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ இந்த டெரிவேஷனுங்கிறத வீடியோவில் பார்க்கலாம் இப்போ லாஸ்ட் கிளாஸில் பார்த்த வரைக்கும் ஃபார்மில் வந்து வெலாஸ்டி ஆஃப் பிஸ்டன் விபி ஈக்குவல் டு உண்மையாக இன்ட் ஆர் சைன் தீட்டா அப்புறம் சைன் தூட்டா போய் டூ என் அப்படின்ற ஃபார்மில் அப்படி ஆக்சலேஷன் ஆஃப் பிஸ்டனுக்கு வந்து இங்கே இருக்குது ஆக்சலேஷன் ஆஃப் பிஸ்டன் உண்மையாக உண்மையாக ஸ்கொயர் ஆகும் வரும் அதாவது டெரிவே டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உண்மையாக ஸ்கொயர் ஆர் காஸ்ட் தீட்டா ப்ளஸ் காஸ்ட் டூ தீட்டா பை என் ரெண்டு ஃபார்மில் பார்த்துருக்கோம் அப்புறம் வந்து சைன் பை ஈக்குவல் டு சைன் தீட்டா பை என் அப்படின்ற ஒரு ஃபார்மில் பார்த்துருக்கோம் அப்புறம் என் ஈக்குவல் டு எல் பை ஆர் அப்படின்னு ஃபார்மலாக தென் எக்ஸு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கொடுத்தாங்க மட்டும் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன ஃபார்முலாங்கிறதையும் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இப்போ அடுத்து கண்டினியூஸாக வந்து நம்ம ஆங்கில வெலாசிட்டி ஆங்கில ஆக்சனாக கண்டிங் டாட் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் சரி நமக்கு ஒரு ஃபார்முலாக தெரியும் சைன் பை ஈக்குவல் டு சைன் தீட்டா பை என் இதை வச்சு நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் இந்த ஃபார்முலா வந்து தெரிஞ்சு அப்படின்னா நம்ம இதில் என்ன செய்யலாம்னா டிஃப் டிஃப்ரென்ஷியேட்டிங் போத் சைட் இது ரெஸ்பெக்ட் டு டைம் டி டைம் டி வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த சைன் பை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் காஸ் பை இந்த டி பை டிஃபரன் டி பை பை டி டி ஸோ காஸ் பை இன்ட்டு டி பை பை டி டி ஈக்குவல் டு சைன் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் காஸ் தீட்டா பை என் இன்ட்டு அந்த தீட்டா டிஃபன் டி தீட்டா பை டி டி ஸோ என்ன வந்துருச்சு ஓகே இப்போ காஸ் தீட்டா பை என் இன்ட்டு இந்த தீதியா டி உமேகா ஸோ அதான் என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னா காஸ் தீட்டா பை என் இன்ட்டு உமையா அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க இப்போ உமையா பிசி வேணும் அப்படின்னா ஸோ உமையா பிசி அதாவது நம்ம கண்டிங் இந்த டயராம் போட்டோம் அப்படின்னா இது வந்து தீட்டா இது வந்து பை அப்புறம் நம்மளுக்கு வந்து இந்த பை இந்த ஆங்கில விளாசி வேணும் அப்படின்னா பையை ரெஃபரன்ஷியல் பண்ணணும் ஸோ உமையா பிசி ஈக்குவல் டு டி பை பை டிடி நம்ம எப்படி இந்த டி தீட்டா பை டிடின்னு போடுறோமோ அதேமாதிரி இங்கே டி பை பை டிடி இப்போ டி பை பை டிடி அப்படி போட்டோம் அப்படின்னா இங்கே வந்து பார்த்தோம்னா இந்த இந்த ஈக்குவேஷனில் ஃபஸ்ட் இந்த மேலே ஈக்குவேஷனில் பார்த்திங்க அப்படின்னா காஸ் பை இன்ட்டு டி பை பை டிடி இதை விட்டுருங்க காஸ் பை இன்ட்டு டி பை பை டிடி ஈக்குவல் டு காஸ் டிட்டா பை என் இன்ட்டு உமேகா அப்படின்னு ஃபார்மலாக வந்துருக்கு நமக்கு டி பை பை டிடி தான் வந்து வேணும் அப்படின்னா இந்த டி பை டிடி தான் வேணும் அப்போ என்ன செய்யலாம் காஸ் டிட்டா பை என் டிவிட் பை உமையா பை காஸ் பை அப்படின்றது இல்லாமல் சதவீங்க காஸ் டிட்டா பை என் இன்ட்டு உமையா பை காஸ் பை அப்படின்னு இருக்காங்க இந்த காஸ் டிட்டா பை என் இந்த காசி காசி ஒன்றும் ஆகிக்கலாம் ஸோ காசிட்டா பை என் பி காசிட்டா பை இன்ட்டு உமையா பை என் உமையாவும் என்னையும் ஒரே போக கொண்டு வந்துருக்காங்க ஸோ இப்படியே தான் பிரச்சனை இல்லை நம்மளோட ச வசதியாக இப்படி கொண்டு வந்துருக்கோம் ரைட்டு இப்போ நமக்கு இன்னொரு ஃபார்மில் தெரியும் இந்த காஸ் பை அப்படின்னா நம்ம சால்வ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு டெரிவேஷனில் போன டெரிவேஷன் போட்டிருக்கோம் இந்த காஸ் பை அப்படின்னா ஒரு வேல்யூ வந்து ஒன் மைனஸ் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா பை என் ஸ்கொயர் அது ரூட் ஆஃப் ரூட் ஆஃப் ஒன் ஸ்கொயர் ஒன் ஸ்கொயர் சைன் தீட்டா பை ஒன் மைனஸ் சயின்ஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா பை என் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறதா இந்த காஸ் பைக்குரிய வேல்யூ இப்போ இங்கே காஸ் பைக்குரிய வேல்யூ இங்கே அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா உமையா பிசி ஈக்குவல் டு உமையா பையன் கான்ஸ்டன்ட்டு உமையா பையன் அப்படி வச்சிடலாம் காஸ்ட் தீட்டாவும் அப்படியே போட்டுடலாம் அந்த காஸ்ட் பைக்கு பதில்
இது எப்படி வந்து புரிஞ்சுக்கணும் நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு ஏன் இந்த வெளியே ஒன் பை எண் இருக்குன்னா இது ரூட்டுக்குள்ளே இருக்கிறத வெளியே கொண்டு போது ஒரு எண் குறைஞ்சிடும் ஸோ அதான் வந்து இங்கே காரணம் சரி நீங்கள் வந்து மொத்தமாக ஃபார்முலா போட்டிங்க அப்படின்னா உமையாக இன்று காசிட்டா ரேடு பை என் என் கேன்சல் பண்ணிடலாம் உமையாக காசிட்டா ரேடு பை என் ஸ்கொயர் மைனஸ் என் ஸ்கொயர் தீட்டா பவர் ஒன் பை டூ ரைட்டு இப்போ ஆங்கிள் ஆக்சுலேஷன் ஆஃப் கேண்டிங் ரார் உமையாக பிசிக்கு இதான் ஃபார்முலா அது இந்த இது இப்போ கொண்டு வந்துருக்கும் லாஸ்ட்டாக வந்து ஒரிஜினல் ஃபார்முலா பார்க்கலாம் இப்போ வந்து ஆல்ஃபா பிசி ஆங்கிள் ஆக்சுவல் ஆஃப் கேண்டிங் ரார் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு வந்து டி இன்ட்டு உமையா பிசி பை டிடி டி இன்ட்டு உமையா பிசி பை டிடி உமையா பிசி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் உமையா காசிட்டா போய் என்ஸ்கொயர் மினஸ் சயின்ஸ்கொயர் தீட்டா பவர் ஒன் பை டூ அப்போ இந்த இதை நம்ம சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ஒரு பெரிய ஈக்குவேஷன் வருது இவ்வளோ இவ்வளோ தூரம் போட தேவையில்லை எக்ஸாமில் கேட்டால் கூட நீங்கள் இந்த வரைக்கும் அதாவது இந்த ஸ்டெப்பை எழுதிக்கிங்க எழுதிட்டு இல்லை இந்த ஸ்டெப்பை எழுதிக்கிங்க டி இன்ட்டு உமையா பிசி டிடி இருந்தால் டி பை டிடி டிடா உமையா பிசி ஒரு ஃபார்மில் உமையாக காசிட்டா போய் என்ஸ்கொயர் மினஸ் என்ஸ்கொயர் தீட்டா அப்போ ஒன் பை டூ ஆஃப்டர் டிஃப்ரென்ஷியேட்டிங் இந்த வேல்யூஸ் அப்படின்னு எழுதிட்டு இதெல்லாம் தேவையில்லை இதெல்லாம் எழுதுனீங்கன்னா ரொம்ப டைம் எடுக்கும் சில தப்புறது வாய்ப்பு இருக்குது ஆஃப்டர் டிஃப்ரென்ஷியேட்டிங் இந்த ஈக்குவேஷன் வி கெட் அப்படின்னு போட்டு ஆல்ஃபா பிசி ஈக்குவல் டு மைனஸ் உமையா ஸ்கொயர் சைன் தீட்டா இன்ட்டு என் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் பை என் என் ஸ்கொயர் மைனஸ் என் ஸ்கொயர் தீட்டா ஓட் த்ரீ பை டூ அப்படின்னு போட்டுங்க யூனிவர்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் இதே மாதிரி சால்வ் பண்ணிங்க இந்த இதை கொஞ்சம் மனப்படம் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் ஏன்னா நீங்கள் இடையில வந்து அவ்வளோ வேலையும் போட்டு பண்ணும்போது டைம் எடுக்கும் தப்போ சான்ஸ் இருக்குது ஸோ நீங்கள் இந்த மாதிரி சால்வ் பண்ணிக்கிங்க அடுத்து வந்து ஃபார்முலாவுக்குள்ளே போக போகிறோம் இந்த நெகட்டிவ் சைன் நெகட்டிவ் சைன் இருக்கு இல்லையா இந்த நெகட்டிவ் சைன் ஷோஸ் தட் இந்த சென்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிலரேஷன் இந்த சென்ஸ் ஆஃப் ஆக்சிலரேஷன் அது கேண்டிங்கிறார் இஸ் சச் தட் இட் டென்ஸ் டு ரெடியூஸ் த ஆங்கிள் பை இந்த ஆங்கிள் பை பார்த்தோம் இல்லையா இந்த பையோட ஆங்கிள் வந்து அடுத்தது கீழே வர வர குறைஞ்சிக்கிட்டே போகுதுன்றதுக்காக தான் மைனஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் இந்த ஃபார்முலாவில் போடும்போது இந்த மைனஸுங்கிறது பெரிய அளவு எஃபெக்ட் இருக்காது ஸோ மைனஸ் பண்ண அவசியம் இல்லை ஸோ நம்ம ஆங்கிள் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிறா டிக்ரீஸ் ஆகாத பற்றி பிரச்சனை கிடையாது நமக்கு தேவை ஒரு ஃபார்முலா ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சயின்ஸ் குயர் தீட்டா இங்கே இருக்குல்லையா அந்த சயின்ஸ் குயர் தீட்டாங்கிறது ரொம்ப ஸ்மால் அதாவது ஸ்மால் அஸ் கம்பேர் டு என்ஸ்கொயர் என்ஸ் கொயர் கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த சயின்ஸ் குயர் தீட்டாங்க ரொம்ப ரொம்ப சின்ன வேல்யூவாக இருக்கும் தேர்ஃபோ இட் மீன் நெக்லெக்ட் இருந்து இந்த வேலையை நெக்லெக்ட் நெக்லெக்ட் பண்ணிடலாம் அதான் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா ஈக்குவேஷன் இந்த ஒன்று ஒன்றுன்றது என்ன அப்படின்னா உமையாக வச்சு வர வேலை தான் ஒன்று இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவேஷன் ஒன் உமையாக பிசி கல்ட்டு உமையாக காசிட்டா பை என் ஸ்கொயர் மினஸ் என் ஸ்கொயர் தீட்டா பவர் ஒன் பை டூ அப்படின்னு பார்த்தது இந்த ஈக்குவேஷன் ஒன்றையும் இந்த ஈக்குவேஷன் த்ரீ லாஸ்ட்டாக வந்துச்சு இந்த ஈக்குவேஷன்லையும் நம்ம சயின்ஸ் ஸ்கொயர் தீட்டா எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நம்ம உமையாக பிசிங்கிறது உமையாக காசிட்டா பையன் அப்படின்னு வேலை கிடைக்கும் இங்கே நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா மைனஸ் உமையா ஸ்கொயர் சயின் தீட்டா பை என் இன்ட்டு என் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் பை என் கியூப் அப்படின்னு அதே மாதிரி இந்த யூனிட் இந்த ஈக்குவேஷன் த்ரீயில் பார்த்திங்க அப்படின்னா யூனிட்டி இஸ் ஸ்மால் இந்த யூனிட்டிங்கிறது வெரி ஸ்மால் அஸ் கம்பேர்ட் டு என்ஸ்கொயர் என்ஸ்கொயர் கம்பேர் பண்ணும்போது ரொம்ப சிறுசாக இருக்கும் ஹென்ஸ் இந்த டேர்ம் மேம் நெக்லெக்டட் ஸோ அந்த டேர்ம் நெக்லெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த டேர்ம் மொத்தம் நெக்லெக்ட் பண்ணியாச்சுன்னா ஓகே அதாவது இந்த டேர்னை உமையா ஸ்கொயர் சைன் தீட்டா இன்ட்டு என் ஸ்கொயர் டிவிட் பை என் ஸ்கொயர் இந்த டேர்ம் ஃபுல்லாக போயிடும் இன்ட்டு என் ஸ்கொயர் அப்படின்னு வரும்போது இந்த பார்த்தீங்கன்னா இந்த என் ஸ்கொயர் என் வந்து அது மாதிரி போட மொத்தி போட பார்க்கலாம் சால்வ் பண்ணலாம் அதாவது உமையா ஸ்கொயர் சைன் தீட்டா இன்ட்டு என் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை என் ஸ்கொயர் பவர் த்ரீ பை டூ அவன் போடும்போது அது டூ இன்ட்டு த்ரீ பை டூ அவன் போட்டாங்க டூ டூ கேன்சல் ஆயிரும் ஸோ என் கியூப்னு கிடைக்கும் என் இன்ட்டு என் இன்ட்டு என் வேலை கிடைக்கும் இந்த என் ஸ்கொயர்டும் என்ன கேன்சல் பண்ணிங்க அப்படின்னா உமையா ஸ்கொயர் சைன் தீட்டா பை என் உமையா ஸ்கொயர் சைன் தீட்டா பை என் அப்படின்னு வேலை கிடைக்கும் இது வந்து ஆங்கில ஆக்சுலேஷன் ஃபார்முலா இது வந்து உமையாக பேசிக்குரிய ஃபார்முலா ஸோ அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிளாக முடிஞ்சு அது இது வரைக்கும் ஃபார்முலா பார்த்துருக்கோம் ஸோ எப்படின்றது உங்களுக்கு புரிஞ்சு நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போயாச்சு நீங்கள் வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் இது ஒரு இம்பார்ட்டன் கொஸ்டினு உங்களுக்கு யூனிட் ஒன்றில் இந்த டெரிவேஷன் எதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது அடுத்து பார்த்தோன்னா ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்குறோம் ஸோ ஃபார்முலா என்னென்னங்கிறது உங்களுக்கு ஒரு கிளான்ஸ் நம்ம பார்த்துருக்கோம் அது எண்
இப்போ எல் ஆறு வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் எம்எம் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ மீட்டர் எல் வந்து ஒன் மீட்டர் அந்த கிராங்க் ரொட்டேட்ஸ் அட் கான்ஸ்டன் ஸ்பீட் ஆஃப் டூ ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம் ஸ்பீட் டூ ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம் ஸோ என்ன டூ ஹண்ட்ரட் ஆர்பிஎம் டிடர்மைன் என்ன கேட்குறாங்க தி கிராங்க் ஆங்கிள் அட் விச் த மேக்ஸிமம் வெலாசிட்டி ஆக்கர்ஸ் மேக்ஸிமம் வெலாசிட்டி ஆஃப் த பிஸ்டன் ஸோ ரெண்டு கேள்வி கேட்குறாங்க ஸோ கிராங்க் ஆங்கிள் அட் விச் த மேக்ஸிமம் வெலாசிட்டி ஆக்கர்ஸ் மேக்ஸிமம் வெலாசிட்டி ஆஃப் பிஸ்டன் இப்போ மேக்ஸிமம் வெலாசிட்டி எப்போ அக்கராகும் அப்படின்னா வென் வெலாசிட்டி ஆஃப் பிஸ்டன் தட் இஸ் உமையா இன்ட்டு ஆர் சைன் தீட்டா ப்ளஸ் சைன் டூ தீட்டா பை டூ என் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படி இல்லை அப்படின்னா திஸ் டிவிபி பை டி தீட்டா ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த மாதிரி கண்டிஷனில் இருக்கும்போது அது இந்த கண்டிஷனில் டிவிபி பை சாரி அது வெலாசிட்டி ஆஃப் பிஷங்கிற ஃபார்முலா உமையா இன்ட்டு ஆர் சைன் தீட்டா ப்ளஸ் சைன் தீட்டா பை டூ என் மேக்ஸிமம் வெலாசிட்டி எப்போ அக்கராகும் அப்படின்னா இந்த டிஃப்ரென்ஷியல் பண்ணும்போது டிவிபி பை டி தீட்டா அப்படிங்கிற டிஃப்ரென்ஷியல் பண்ணும்போது ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு வந்துச்சு அப்படின்னா நமக்கு மேக்ஸிமம் வெலாசிட்டி இருக்கும் இந்த டிவிபி டி தீட்டாங்கிறது இதை டிஃப்ரென்ஷியல் பண்ணணும் டிஃப்ரென்ஷியல் பண்ணிங்க அப்படின்னா உமையா இன்ட்டு ஆர் அப்படி கான்சன் வெளியே வந்துடும் சைன் தீட்டா டிஃப்ரென்ஷியல் பண்ணிங்கன்னா காஸ் தீட்டா சைன் டூ தீட்டா டிஃப்ரென்ஷியல் பண்ணிங்க அப்படின்னா டூ காஸ் டூ தீட்டா பை டூ என் டூ என் வந்து கான்சன்ட் ஸோ டூ காஸ் டூ தீட்டா அப்படின்ற வேலையும் நமக்கு கிடைச்சிருச்சு ஸோ இதில் வந்து இந்த டவுட் இருக்கா நினைக்கிறேன் ரைட் இப்போ நம்ம வந்து இதை சால்வ் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த காஸ் தீட்டா இருக்கு இல்லையா காஸ் தீட்டாக்கு வேலையை அப்படியே போட்டுடலாம் காஸ் தீட்டா அதுக்கு முன்னாடி இந்த எல்சிஎம் எடுத்துருவோம் உண்மையாக இன்ட்டு ஆர் கான்ஸ்டன்ட் அப்படியே வெளியே இருக்கட்டும் இந்த டூ எனக்கு எல்சிஎம் எடுத்திங்க அப்படின்னா டூ என் காஸ் தீட்டா ப்ளஸ் டூ காஸ்ட் டூ தீட்டான்னு இருக்கும் இந்த காஸ்ட் டூ தீட்டா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ காஸ்கொயர் தீட்டா மைனஸ் ஒன் அப்போ டூ இன்ட்டு டூ காஸ்கொயர் தீட்டா மைனஸ் ஒன் அப்படின்ற வேலை கிடைக்கும் இந்த இங்கே ஒரு டூ இருக்குது இங்கே ஒரு டூ ரெண்டு டூ இருக்குது அந்த டூவை மட்டும் கான்ஸ்டன்ட் வெளியே எடுத்திங்க அப்படின்னா டூ இன்ட்டு என் காஸ் தீட்டா ப்ளஸ் டூ காஸ்கொயர் தீட்டா மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை டூ என் அப்படின்னு கிடைக்கும் இந்த டூவும் டூவும் கேன்சல் பண்ணிங்க அப்படின்னா என் காஸ் தீட்டா ப்ளஸ் டூ காஸ்கொயர் தீட்டா மைனஸ் ஒன் டிவைடட் பை என் அப்படின்ற வேலையும் மட்டும் தான் கிடைக்கும் நமக்கு ஓகே இந்த எண் இந்த உமையா இன்ட்டு ஆர் டிவைட் பை ஹோல் என்ன இருக்குது இல்லையா மொத்தமாக உமையா இன்ட்டு ஆர் பை என் மொத்தமாக கான்சன் வெளியிடுத்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த வேலை தான் கிடைக்கும் என் காஸ் தீட்டா ப்ளஸ் டூ காஸ்கே தீட்டா மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் ஜீரோன்னு இருக்கும் இந்த வேலையும் அப்படி இந்த கொண்டு போயிட்டிங்கன்னா மொத்தமாக எல்லா வேலையும் ஜீரோ ஆயிரும் நம்ம கிடைக்கிற வேலையை வந்து என் இன்ட்டு காஸ் தீட்டா ப்ளஸ் டூ காஸ்கே தீட்டா மைனஸ் ஒன் மட்டும் தான் கிடைக்கும் நீங்கள் கால்குலேட்டரில் எடுத்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் கால்குலேட்டில் சால்வ் பண்ணலாம் இல்லை அப்படின்னா இந்த ஃபார்மில் சால்வ் பண்ணலாம் மேக்ஸிமம் கால்குலேட்டில் சால்வ் பண்ண ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு எப்படி சால்வ் பண்ணி தெரியும்னு நினைக்கிறேன் சொல்லணும் அவசியம் இல்லை ஸோ சால்வ் பண்ணி ஒரு ரெண்டு வேலை கிடைக்கும் ஒரு பாசிட்டிவ் வேலைக்கு கிடைக்கும் ஒரு பாசிட்டிவ் வேலை கிடைக்கும் ஒரு நெகட்டிவ் வேலை கிடைக்கும் நீங்கள் நெகட்டிவ் வேல்யூவை விட்டுருங்க பாசிட்டிவ் வேலையை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க பாசிட்டிவ் வேலை மட்டும் இப்போ பாசிட்டிவ் வேலையை மட்டும் எடுத்திங்க அப்படின்னா அது எப்படி சால்வ் பண்ணும் அப்படின்னா என் காஸ் சீட்டாக இருக்குது இல்லையா அந்த காஸ் சீட்டாவை நீங்கள் எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கணும் காஸ் சீட் எக்ஸ்னு வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா என் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ போட்டிங்கன்னா வந்து நமக்கு இந்த வேல்யூவாக இருக்கும் எண்ணுக்கு பதில் டூ என்னோடய வேல்யூ டூ ஸோ இந்த எண்ணுங்கிறது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு சொல்லவே இல்லை எண் ஈக்குவல் டு எல் பை ஆர் எல் பை இந்த கண்டிங்னால் லென்த்து இது கொடுத்துருந்தாங்க இதை நீங்கள் சால்வ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த வேல்யூ வந்து த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ அப்படின்னு வேலை கிடைக்கிது டூ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ வேலை கிடைக்கிது இப்போ டூ காஸ்ட் கேட்டிட்டா இங்கே டூ காஸ்ட் கேட்டு எழுதிக்கிறாங்க எண்ணுக்கு பதில் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ காஸ்ட் தீட்டா மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு எழுதிக்கிறாங்க ஸோ இதை நீங்கள் பேஸ் பண்ணி என்ன செய்யலன்னா ஒரு பழம் சால்வ் பண்ணால் அது டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ நீங்கள் இதை சால்வ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரெண்டு வேலை எக்ஸல் கிடைக்கும் ஒன்று ப்ளஸ் இன்னொன்று வந்து மைனஸ் நீங்கள் மைனஸ் வேலையை விட்டுருங்க ப்ளஸ் வேலையும் எடுத்துக்கோங்க ஸோ ப்ளஸ் வேலை எடுத்திங்க அப்படின்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு காஸ் தீட்டா ஸோ காஸ் தீட்டாக்கு ஒரு வேல்யூ வேல்யூ கிடைக்கும் அப்போ தீட்டா வேணும் அப்படின்னா காஸ் இன்வெர்ஸாக போடுங்க அப்படின்னா தீட்டாக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் சாரி செவன்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி அப்படின்னு வேலை கிடைச்சிருச்சு அண்ட் மேக்ஸிமம் வெலாசிட்டி ஆஃப் ஸோ மேக்ஸிமம் வெலாசிட்டி ஆஃப் பிஷன்